আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাহার শ্রমিকদের আনা নেয়া থাকার ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে তৈরি পোশাক কারখানা চালানো যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আট জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ কথা জানান তবে গাজীপুরে এখনই বড় পরিসরে কারখানা না খোলার কথা বলেন জেলা প্রশাসক এদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে এপ্রিল মাসটা কষ্টের হতে পারে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে সবাইকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আনা নেওয়ার ব্যাপারে গতবার যেমন হঠাৎ সুপারভাইজার দিয়ে শ্রমিকদের ডেকে নিয়ে আসলো আমি আমি মনে করি যেটা কোনো মতে ঠিক হয়নি এবং তাদের এই আসা আসা যাওয়ার যে কষ্টটা তারা পেয়েছে আবার তার পরে দিনই বলছে চলে যাও যেখানে মানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে এই মেয়েরা পর্যন্ত তার গার্জেনকে সাথে নিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে পৌঁছাইছে তো এইভাবে তাদেরকে যেন কোনোরকম মানে এসে না পড়তে হয় তাহলে তাদের আনতে হলে আনার ব্যবস্থা করতে হবে আবার তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার যেন সেই স্বাস্থ্য বিষয় সুরক্ষা রেখে যেন থাকতে পারে তাহলে তারা এটা চালু করতে পারবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত্যুর রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নিউ ইয়র্ক সহ দেশটির অন্যান্য রাজ্যে আরও সাত বাংলাদেশি মারা গেছেন এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট একশো তেহাত্তর জন বাংলাদেশির মৃত্যু হল সেই সাথে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে তবে গত দুদিনে নিউ ইয়র্কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমে আসায় দ্রুত ভালো কিছুর প্রত্যাশা করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভিক্টিম ফ্যাটিলিটি অনেক কমে আসছে হোপফুলি উইদ ইন টু উইকস আমরা এটা অনেকখানি কভার করতে পারবো নিউ ইয়র্ক গভর্নমেন্ট আমেরিকান আমেরিকান গভর্নমেন্ট প্লাস নিউ ইয়র্ক স্টেটের লোকাল গভর্নমেন্ট যারা আছে অনেকটা কভারেজ করে আসতে পারছে এটা কভার করে আসতে পারছেন সামনে হয়তো আমরা একটা শুভ দিন ভালো দিন দেখতে পারবো সিরাজগঞ্জে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এরপরই আক্রান্তের বাড়ি সহ আশপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে সিরাজগঞ্জের সিভিল সার্জন ডাক্তার জাহিদুল ইসলাম জানান আক্রান্ত ব্যক্তি কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে আসেন এর পরই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয় নমুনা পরীক্ষায় তার দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেলে তার বাড়ি সহ আশেপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বিপাকে পড়েছেন হাওড় অঞ্চলে কাজ করা কুড়ি গ্রামের কৃষকরা ধান পাকলেও কৃষি শ্রমিক সংকটে হাওড় এলাকায় বন্ধ রয়েছে ধান কাটা ও মারাইয়ের কাজ এছাড়াও রয়েছে ভারী বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলের শঙ্কাও পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং লকডাউনের জন্য কোথাও যেতে পারছেন না কুড়ি গ্রামের কৃষি শ্রমিকরা ফলে আর আয় রোজগার বন্ধ হয়ে টানা পড়েন দেখা দিয়েছে তাদের সংসারে তবে এই অবস্থাও হাওড় অঞ্চলে কাজে যেতে প্রস্তুত জেলার কৃষকরা তাদের সংকটের কথা ভেবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কৃষকদের সেখানে পাঠানো ও পরিবহনের ব্যবস্থাপনা সহ সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক প্রতিবারের সিজনে যাই কামলা দিতে বাইরে কিন্তু এখন যে দেশের সার্বিক যে অবস্থা তাতে লকডাউনের মধ্যে আসি সরকারও গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দিছে আমরা যাইতে পারতেছি না গাড়ি ঘোড়া খুলি না দেয় তাহলে আর দুই দিন বাদে বোধ আবার খাওয়া পিনে আবার মারা যাবো সরকারের পক্ষ থেকে যদি এই ধরনের কোনো ভালো উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় যে তারা নিরাপদে যাইতে পারবে এবং কাজ কাম করে আসতে পারবে তাহলে তাদের অভাবটা মসুল হবে যারা ওই কিশোরগঞ্জ বা হাওড় অঞ্চলের যে শ্রমিক ইয়ে আছে সর্দার আছে এবং এখানে আমাদের স্থানীয়ভাবে তারা যদি তাদের সাথে একটা লিঙ্ক আপ তৈরি করে তা আমরা সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদেরকে পরিবহন সুবিধা দিয়ে আমরা ওই অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। ঢাকার সাভারে খেতেই পৌঁছে যাচ্ছে সবজি এবছর বাম্পার ফলন হলেও প্রাণঘাতে করোনা ভাইরাসের কারণে বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে না এতে বিপাকে পড়েছেন সবজি চাষিরা সাভার উপজেলা কৃষি অফিস জানায় এবার দুই হাজার হেক্টর জমিতে সবজির বাম্পার ফলন হয়েছে তবে করোনার কারণে মহাসড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় কৃষকরা সবজি বিক্রি করতে পারছেন না ফলে খেতেই সবজি পচে নষ্ট হচ্ছে এ অবস্থায় সরকারের কাছে সুদমুক্ত ঋণের দাবি জানিয়েছেন সবজি চাষিরা তারপরে লকডাউনের কারণে তারা 